ಮೌರ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚನ್ಮಲ್ಲು ಹಳಗೋಡಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಾಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಾಗಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಓಪ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಂಗೆ ಹೌದಾ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಅ ಇದೆ ಈ ದಂಗೆಯು ಮೇ ಹತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಂದು ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇ ಹತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಡೇಟ್ ಇದೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಈ ಮೇ ಹತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆರಂಭವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾ ಸೈನಿಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಹಡ್ಸನ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವಿಷಯ ಹಬ್ಬಿ ಹತ್ತ ಮೇ ಹತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಮೀರತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಹಡ್ಸನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಯಾಕೆ ನಡೀತದೆ ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸ ರೈಫಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಫಲ್ಗೆ ಕಾರ್ಟ್ರಿಜಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಾವು ತುಪಾಕಿಗಳಂತ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕಾರ್ಟ್ರಿಜಸ್ಗೆ ದನದ ಮತ್ತು ಹಂದಿಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸೌರಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೇಜರ್ ಹಡ್ಸನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಈ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸೌರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀರತ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯಾವುದಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀರತ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೇಜರ್ ಹಡ್ಸನ್ ನನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ಹಂಗೆ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಹಡ್ಸನ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇದು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಮುಂದೆ ಮೀರತ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಮೊದಲ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರ
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಂಗೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಶ್ವೆ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ನೇ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ ಅಂದ್ರೆ ಬ ಹೊಂದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋನಲ್ಲಿ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯವರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅರಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬಹುತೇಕರು ಕುನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ನನ್ನ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದೀಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಳ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೆ ಅರಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶವೂ ಕೂಡ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಮೂಲತಃ ಕುನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ನ ಮೂಲ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಅರಹ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್ಪುರ್ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಅರ ಈ ಕುನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ನೇ ವಹಿಸಿರ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಒಂದನೇ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಹೌದಾ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅ ಬ ಕಡ ನಾಲ್ಕು ಊರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಬಿಜ್ನೋರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೇಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫರೂಕಾಬಾದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಜಾಬಾದ್ ಈ ಬಿಜ್ನೋರ್ ನಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಯಾರು ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ವಹಿಸಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದನೇದನ್ನ ಅ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಿಜ್ನೋರ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಸರಿಯಾಗಿನೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಖಾನನೇ ವಹಿಸಿರ್ತಾನೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದ್ದು ಏನು ಫರೂಕಾಬಾದ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಫರೂಕಾಬಾದ್ ನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಫ್ಜಲ್ ಹಸನ್ ಖಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಆಮೇಲೆ ಫೈಜಾಬಾದ್ ಡ ಫೈಜಾಬಾದ್ ನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ವಿ ಅಹಮದುಲ್ಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅ ಒಂದು ಬ ಎರಡು ಕ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಡ ಮೂರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೆಸರಿದೆ ಒಂದು ದೆಹಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಪುರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಝಾನ್ಸಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅರಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾರತದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಗ್ ರೋಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಟೇಲರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೆಹಲಿ ಕಾನ್ಪುರ್ ಝಾನ್ಸಿ ಅರ್ಹದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರಷ್ಟೇ ಸೈನಿಕರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 
ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಮಹಾದಂಗೆಯನ್ನು ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೇಖಕರು ಇದೊಂದು ಸೈನಿಕ ದಂಗೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಅಂತಿದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ ಅನ್ನೇ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ದಂಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಏನು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಬ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರದ್ದೇ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಂತ ಆರರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಐದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ತರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಹೇಳಿಕೆನೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಐ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಈ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕು ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತ